Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю поговорить о новых беспроводных ТВС-наушниках от компании Blackview AirBuds 5 Pro. В достоинствах у модели наличие активного шумоподавления аж на трех микрофонах, беспроводная зарядка и водозащита по стандарту IPX7. Неплохая, скажу вам, заявка на успех, но давайте разберемся поподробнее. Собственно, поехали! Коробка у модели, как говорится, на все деньги. Глянцевое изображение самих наушников, наименование и полный список технических характеристик с обратной стороны. Из важного нам сообщают о батарее кейса в 480 мАч, наличие активного шумоподавления аж на трех микрофонах, беспроводной зарядки и максимальном времени автономной работы до 24 часов с учетом аккумулятора кейса. На одном заряде и средней громкости наушники способны проработать 4 часа без шумоподавления, и до трех с половиной часов с ним. Не то чтобы особо жирно, но терпеть можно. Внутри я нашел короткий вот такой вот, друзья, Type-C кабель, инструкцию, в том числе, кстати, и на русском языке, и целый набор разных амбушюр разного размера. Под набором, я понимаю, 5 пар от XS до XL, так что себе по размеру мгновенно сумел подобрать. Тут с этим никаких вопросов нет. Посадка тоже чудесная, комфортная, с хорошим уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот это, друзья, и выглядит. Кейс внешне похож на таковой от AirPods, только вот открывается он, друзья, совсем иначе. В карман такой вмещается прекрасно, производитель заявляет специальное не царапающееся покрытие, пока что верю, и приятный тактильно глянцевый пластик. Петля тут, скажу я вам, на редкость хорошая, щелкать ей, друзья, одно удовольствие, вот тут вот, где качество. Из функциональных элементов снизу имеем ту самую беспроводную катушку, сзади зарядный Type-C порт и индикаторный светодиод к нему. Внутри находится второй индикаторный светодиод состояния батареи и кнопка его индикации. Казалось бы, все просто и максимально функционально. Сами чашечки сделаны с внешней стороны из аналогичного же глянцевого пластика, а внутренняя часть у них матовая. Сверху и сзади расположились два отверстия для микрофонов шумоподавления, а третье разговорные находится на самом торце ножки. О его качестве можно, конечно же, судить самостоятельно. Я вставлю отрывочек из записи. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников Blackview AirBuds 5 Pro. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Интересный на вид блестящий диск ограничивает здесь сенсорную часть наушника. С управлением тут, очевидно, перемудрили. Двойной этап на правом наушнике в режиме паузы снимает с нее, а при воспроизведении переключает треки вперед. Вот так вот неожиданно. Двойной же этап на левом наушнике всегда включает или отключает активное шумоподавление. Три этапа здесь вызывают голосовой ассистент. Как же установить музыку на паузу, спросите у меня вы. Только посредством автоматики извлекайте наушник из уха и музыку музыка сама ставится на паузу. Стартовать же ее приходится по двойному тапу. А так функция, конечно, удобная, но немного непривычно, что механической паузы здесь нет. Шумодав работает хорошо, но не агрессивно. Работающий кондиционер мне все равно слышно. На внутренней части находим тот самый датчик приближения, от которого срабатывает автоматическая пауза и маленькое отверстие для 7-миллиметрового динамического драйвера. Звуковод здесь имеет овальную в стиле онкию форму с выступом для удержания амбушюр и за защитной металлической сеточкой. Приложение никакого не предусмотрено. Сброса на заводские настройки я что-то тоже не нашел, хотя и искал. Из кодеков нам отсыпали только базовые SBC и AAC. Никаких вам APTX и LDAC. Похоже, основной контингент, на кого рассчитывает производитель, это владельцы айфонов. Хотя и на AAC мне было вполне нормально. Водозащита здесь заявлена аж IPX7, то есть их можно даже в воду ронять. Не глубоко и ненадолго, но все-таки можно. По громкости у нас вполне солидный такой запас. Мне было комфортно даже в синей области смартфона. Это где-то 75%. Но есть у наушников и существенный минус. Качество связи на улице, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Когда я убираю смартфон в карман, то музыка время от времени начинает прерываться и появляться снова. Так аудиокнигу или подкаст слушать ну, совсем некомфортно. Часть информации при этом теряется. Когда же я захожу под крышу подъезда или убираю смартфон в рюкзак, все просто отлично. Дома ушки ловят примерно через две бетонные стены. То есть по антенне, на мой взгляд, довольно средние, хотя вроде такие длинные вот здесь вот ноги 
было куда, собственно, ее впихнуть. В связи с этим я и искал сброс на заводские настройки, думал, а вдруг поможет, все перепробовал, не помогло. Задержки у наушников минимальные, но игрового режима нет, так что музыку послушать, видео посмотреть и поиграть во что-то казуальное можно, но не более. Однако сильнее всего меня смутила молчаливость наушников. Звуки они издают только в момент коммутации со смартфоном и когда норовят отключиться. К слову, делают они это чрезвычайно часто. Поставил музыку на паузу, оплатил на кассе и все, ушки уже в офлайн. С одной стороны радует такая шустрая экономия, а с другой все это очень неудобно. Постоянно надо переподключать наушники к смартфону. По измерениям имеем вполне нормальный импульс, искажения в пиках, достигающие 0,6%, если считать выше 100 Гц, и вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом. Сразу проверил разницу АЧХ с шумоподавлением и без, ее реально на графиках не видно, тут они на самом деле молодцы. Фаза только настораживает, ну да какая и есть. Затухание на 30 и 60 дБ составляют примерно 60 и 90 миллисекунд. По частотке низкие частоты приподняты на 17 дБ, Затем идет небольшое выделение области разборчивости и сдвоенный пик на 8 и 10 кГц для усиления детализации. Что сказать, вполне типовая кривая с легкими такими вкусовыми акцентами. По звучанию сравнить AirBuds 5 Pro можно, например, с Tronsmart Apollo Air. Очень схожая у них подача. У Tronsmart, правда, чуть жирнее бас, меньше верхов и вообще атмосфера создается более уютная. У Blackview бас тоже выделен, однако он более собранный, с меньшей глубиной и лучшей прорисовкой текстур. Середина тоже имеет приятное слуху массивное тело, но в отличие от Tronsmart оно кажется грубее и резче. Хотя по детализации у них примерно один уровень. Сильно микронюансы наушники не уходят, хотя всякие оттенки звукоизвлечения и особенности игры, но ну, все как на ладони. Высокий же у AirBuds 5 Pro заметно больше, да и приготовлены они намного деликатнее. В ряде сложных джазовых композиций на пиках Tronsmart чуток подзванивают, чувствуется, что они еле справляются. На AirBuds же эти моменты воспроизводятся без каких-либо проблем и даже намека на них. Четко, резко и очень технично. До уровня арматурных излучателей динамика естественно не дотягивает, но уже вот это близко. С другой стороны, благодаря тому, что драйвер у нас динамический, мы имеем единый такой характер звучания на всем частотном диапазоне. То есть приятная слуху масса и легкий аналоговый окрас имеется и на басах, и на середине, и даже в отзвуках всяких перкуссионных инструментах и затуханиях струн. Всякие Halo и Redmi, герои обзора, очевидные, совсем не конкуренты, но и выше головы наушники не прыгают. С моделями за 100 и более долларов они, увы, соперничать не могут, чувствуется серьезный такой разрыв по уровню. Вспомнить хотя бы Мундроп Спаркс. По стилистике модель отлично справилась с акустикой, джазом, электроникой и даже дедкором, в котором хочется отметить отсутствие всяких раздражающих элементов на верхах и очень сочное плотное звучание ритм гитар. В плане эмоциональности герой обзора оно тоже на коне. Лично я постоянно ловил себя на мысли, что хочется мотать головой в такт, а иногда даже подпевать. С музыкальностью тут поработали изрядно. Баланс тоже на высоте. Сцена ощущается лишь капельку приближенной к слушателю, то есть интимность хотя и присутствует, но где-то прямо на грани. Сильная проработка в глубину и разделением инструментов AirBuds 5 Pro тоже особо не отличаются. Подача скорее музыкальная, с крупными такими чуть сглаженными образами. Итогом Blackview AirBuds 5 Pro по факту оставили у меня двоякое впечатление. С одной стороны, ушки превосходно сидят, отлично отсекают всякие внешние шумы, отличный запас по громкость, есть беспроводная зарядка и высокого уровня водозащита. Да и звучат ушки с приятной слуху музыкальностью, драйвом и корректным тональным балансом. В этом плане все реально просто прекрасно. Однако лично меня смущает отсутствие физической паузы, перемотки назад, управление громкостью, да и отключаются наушники слишком уж быстро. Постоянно с ними вот какая-то возня. Но и отсутствие актуальных на сегодня качественных кодеков тоже не делает наушникам чести. А оси, конечно, хорошо, но 2020 21 год на дворе, да и сегмент не особо бюджетный, можно было бы хотя бы АПТХ заморочиться. Хотя это я уже, наверное, действительно придираюсь. Больше же всего меня расстроила низкая устойчивость в плане качества сигнала. Это, конечно, зависит и от роста владельца, и от плотности застройки вокруг, да и вообще от сценариев использования. Но в моем захолустье, друзья, положить смартфон в боковой карман штанов и гулять едва ли получится. Но разве что в рюкзак на спину. 
Именно поэтому высокую оценку данной модели я лично дать не могу. Не дожали. С другой стороны, может мне просто попался какой-нибудь бракованный экземпляр, тут не знаю. Вот такие вот они интересные на самом деле наушники Blackview AirBuds 5 Pro. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным же роликом.